Salam sejahtera. Hari ini Dr. Gadget akan perkenalkan satu gadget baru iaitu um, yang diberi nama sebagai Google Home Mini. Okay, Google Home Mini. Pihak Google pernah melancarkan satu lagi gadget yang dinamakan sebagai Google Home. Dan yang kedua adalah dinamakan sebagai Google Home Mini. Google Home saiznya lebih besar. Okay. Uh, ianya dilancarkan pada tahun 2016 penghujung 2016 dan di penghujung 2017 Google telah lancarkan Google Home Mini saiznya lebih kecil lebih compact dan uh, senang ya senang diletak di mana-mana satu sudut dalam rumah kita ok mungkin ramai bertanya apa gunanya Google Home ataupun Google Home Mini mengapa kita Uh, perlu ada Google Home atau Google Home ini. Okey, mungkin bukan sesuatu yang perlu ada tetapi ia mungkin akan membantu kita dalam uh, beberapa perkara ya, perkara yang perlu kita lakukan. Um, contohnya mungkin kita nak set timer, kita tak ada timer Contohnya kita bersenam ya, bersenam di rumah, kita nak ada timer tapi kita tak ada timer. Kita tak perlu nak beli timer clock, kita boleh setkan melalui Google Home. Contohnya kita nak masak ya, kita nak set timer untuk masakan kita 30 saat ataupun satu uh, uh, 25 minit contohnya. Tu so, kita tak perlu nak nak uh, pergi beli timer clock dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan Google Home ini ataupun kita nak set alarm untuk uh, set waktu untuk esok pagi nak bangun pukul 7 pagi. Jadi macam-macam lagi perkara yang kita boleh buat ataupun kita nak uh, hidupkan lampu di rumah kalau kita ada smart switch. Kalau kita nak hidupkan TV di rumah kalau kita ada smart TV. Kita nak um, apa ni? Kita nak uh, hidupkan alarm sistem ya. Sistem penggera uh, di rumah kita. Kalau kita menggunakan sistem smart alarm dan bermacam-macam lagi yang memang kita boleh katakan uh, serba-serbi smart. Okey, jadi uh, hari ini saya nak perkenalkan dan dan saya nak tunjuk bagaimana kita nak set up, kita nak setting menggunakan telefon kita. Ya, yeah, uh, bukan sahaja Android, kita boleh menggunakan iOS untuk buat setting uh, alat Google Home Mini. Okey, uh, Google Home Mini terdapat tiga warna. Uh, di depan kita ada tiga warna. Warna uh, coral, coral ataupun dinamakan sebagai lebih kurang macam macam warna orange. Um, warna apa ni? Um, chalk. Uh, dia, dia panggil sebagai warna putih dan juga warna charcoal iaitu warna hitam. Jadi um, saya tunjukkan alat gadget ni. Alat ni kecil saja, lebih kurang saiz macam sebiji sebiji burger, burger Mac Chicken. Uh, dan di permukaannya ialah uh, seperti kain ya. Okey, seperti kain yang ya uh, ialah speaker, dia adalah sebiji, uh, sebuah speaker. Okey. Um, dan di bahagian bawahnya adalah getah Okay, getah untuk kita kalau letak atas meja dia lekat dia tak ada nak menggelungsur ataupun senang jatuh sebab dia ada tapak dia getah ok senang kita um, nak letak di mana-mana atas meja tak ada takut dia jatuh lah sebab dia ada getah dan di bahagian tepi lilitan di, 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 di lilitan dia ada satu lubang untuk uh, kabel uh, power kabel ok power kabel dan di sebelah kanan power cable adalah switch. Okey. Ada satu switch untuk uh, mute dengan unmutekan mic. Maknanya kita onkan uh, alat Google Home ni. Okey, kita onkan 24 jam. Jadi kalau ada waktu-waktu kita tak nak dia dengar kita panggil dia ke atau apa ke sebab dia sentiasa mendengar, sentiasa dia detect suara kita. Kalau kita tak nak dia, uh, dia detect, kita boleh matikan mic dia. Kita ada switch dia untuk matikan dia. Okey, jadi inilah dia Google Home Mini. Saya akan buat demo. 
uh, bagaimana kita nak buat setting uh, untuk penggunaan kali pertama ya penggunaan kali pertama okey uh, saya akan onkan salah satu uh, uh, home mini di depan saya okey saya keluarkan USB kabel Okey, jadi kita tunggu ya, eh. kita tunggu dia on lebih kurang uh, mengambil masa lebih kurang uh, 15 saat ke 20 saat dan kita akan dengar bunyi tone dan dia akan arahkan kita untuk installkan uh, app daripada uh, Play Store. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Okay, jadi um, di alat ini juga, okay, di alat ini juga uh, terdapat uh, butang volume ya, terdapat butang volume sebenarnya di uh, permukaan speaker. Okay, di permukaan speaker iaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan ialah untuk kuatkan dan di sebelah kiri adalah untuk pelahankan. Jadi saya, saya cuba sentuh, saya sentuh saja. Okey. Okey, dia kuat lagi. Dan kuat lagi. Okey, kalau bunyi ini bermaksud dia dah maksimum. Maksimum volume. Okey, jadi uh, kalau saya pelahankan ni saya sentuh di sebelah kiri. Okey, saya cuba kuatkan balik di sebelah kanan. Okey, so saya nak letakkan dia pada 80%. Setiap kali bunyi tup tu, dia bermaksud dia 10%. Dia akan naik 10%, 10%. Jadi saya turunkan ke 80%. Sekarang ni 100%, saya turunkan ke 9, ke 80%. Okey, jadi sekarang ni saya ingin tunjukkan bagaimana ya saya nak set up menggunakan telefon pula. Jadi, uh, di sini telefon saya. Okay, saya akan on kan screen. Twenty one thirty eight. No match. No match. Device unlocked. Home screen one of one. Okay, saya masuk ke aplikasi Home. 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 Okay. Apabila showing items one to two of two. Apabila satu alat Home berdekatan dengan telefon berhampiran dengan telefon dia akan automatik detect ya. Dia akan automatik detect. Tapi syarat dia adalah. Um, Alat Google Home ni dan juga telefon mesti disambungkan dalam dengan satu Wi-Fi Wi-Fi router yang sama. Okey, tidak boleh menggunakan uh, data dan sebagainya. Kita mesti kena sambung dengan uh, Wi-Fi. Okey, tadi saya dah connect kepada Wi-Fi dan sekarang saya cuba untuk set up. Okey. Okay. Device set up. One device found. Google Home 5345 is ready for set up. Okay, it's ready for setup. Jadi saya saya teruskan. Open card options. Setup. Setup. Double tap. Setup device. Then okay. More options. Google Home Mini found. Would you like to set up this device? Skip button. Next button. Next. Connecting to Google Home Mini. Okay, dia akan cuba untuk bersambung kepada alat ini melalui Wi-Fi. Jadi kita tunggu sebentar. Kalau dia berjaya, dia akan Connected ada bunyi. To Wi-Fi network Google Home 5345. Dia akan ada bunyi tone. Eh? Kalau dia dah berjaya nanti, jadi kita tunggu sebentar. Connected. Okay. Set up Google Home 5345. Okay. Dia sudah berbunyi bermakna kita dah berjaya sambungkan Google Home Mini uh, dengan telefon. Jadi telefon dapat berkomunikasi dengan dia. Saya teruskan. More up. Did you hear the sound? This lets you know your. Did you hear the sound? Okay. This lets you know you're connected to the right Google Home Mini. Saya so, teruskan. Manage, privacy, retry button. Yes. Button. Dia ada butang retry. Kalau kita tak dengar bunyi tone tadi, jadi uh, sekarang saya dah dengar. Bermakna saya boleh teruskan. Yes. Yes. Button. Yes. Okay. Sekarang um, pilih untuk di manakah saya nak letak uh, alat ni. Where is this device? Okay. Choose a location for your Google saya Home. Saya nak letak di dalam bilik lah contohnya. Bedroom. Bedroom. Check. Okay, dan saya next. Next button. Showing items one to eight of nine. Seterusnya kita pilih wi Wi-Fi. 
Seperti yang saya katakan tadi, kita mesti kena connect kepada Wi-Fi yang sama. Okay, Wi-Fi yang sama di dalam rumah kita. Jadi saya kena cari Wi-Fi saya. Okay. More options. Connect Macris. Asterisk. Asterisk. Check. Okay, just click on next. Next button. Connecting to Wi-Fi. Dia akan Connected to Wi-Fi network Google Home 5345. Dia akan bersambung kepada Wi-Fi saya, Wi-Fi rumah di router. Connected to Wi-Fi network. Asterisk. 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 Not in service. Asterisk. 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 Full stop. Connected. Google Home Mini setup. Okay. Jadi dia dah berjaya. Set up your speaker. Google partners. Google par services and your privacy. Okay. Sekarang dia minta untuk. To protect your privacy. Untuk... Google sends services you talk to a unit. Guest. Let friends and family. Learn more. Next. Okay. Learn more. Next. Next. Seterusnya. More options. But. Assistant settings. Assistant setting. Maknanya saya Google. kena settingkan. Saya kena settingkan voice match uh, dengan suara saya. Apabila saya sebut OK Google ataupun um, Hey Google ke ataupun apa kedudunya. Jadi saya kena rakamkan suara saya. Jadi saya teruskan. Skip. Continue. Skip. Please log Continue. in through the Google Button. Home app. Okay. Continue. Button. Your assistant can already recognize your voice. It looks like you've already set up voice. Google Assistant logo. Voice match complete. Okay, dia dah settingkan suara saya sebab dia ambil daripada telefon saya, saya rasa. Jadi, uh, saya tak perlu nak rakam lagi. Okay, jadi saya teruskan. Voice match is now. You can view or delete. Google activity. Retrain your voice. Continue. Button. Continue. Jadi, saya teruskan. More options. But bedroom. Now, let's explore what you can do. Continue. Uh, now let's okay, continue. continue. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. Showing to learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Okay. More options. Okay. Just start music. Okay. Play some music. Jadi sekarang saya... 2152. Nak teruskan Home. saya dah setting lagi. Ada satu dua Devices. perkara yang perlu saya Show. setting lagi. Devices. Okay. De more Google card image. Button. Open device option. Open device. Okay, sekarang saya nak setkan bunyi dia. Okay. Setting. Settings. Okay. Device settings. settings. Dan kemudian saya pergi kepada accessibility. Ya. accessibility. Okay, saya masuk. Accessibility. Dan saya Nap. kena on-kan. On okay, dah on. On-kan dia. On. Dan kemudian saya back. Okay, satu lagi saya kena settingkan uh, equalizer. Equalizer. So, okay. Equalizer. Sekarang saya nak naikkan base. Zero decibels. Seat con. Five decibels. Seat control. Ninety one percent. Six decibels. Seat con. Okay, dan satu Zero lagi travel. Travel pun saya naikkan dia menjadi. Three decibels. Seat control. Seventy five percent. 6 decibels. Seat control. 100%. Okay. So Minus start. plus 60. Zero. Exit. Button. Exit. Device settings. Okay. Jadi semua yang dah selesai. Jadi sekarang saya boleh uh, tinggalkan telefon ini buat sementara. Okay. Saya key lock. Okay. Jadi sekarang saya lock tak screen. perlukan telefon. Saya boleh berinteraksi dengan uh, Google Home Mini tanpa menggunakan telefon. Okay Google. What is the temperature? It's 24 outside. Okay, Google. Tell me a joke. This might make you laugh. What do clouds wear under their shorts? Thunder pants. <laughs> okay. Um, kita boleh suruh dia setkan timer seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita nakkan uh, timer, kita boleh suruh dia letakkan timer. Okay, Google. Set a 10 second timer. Okay, 10 seconds. Starting now. 
Okay, jadi dia akan uh, selepas 10 saat nanti dia akan bising lah. Okay. Okay, 10 saat. Okay, Google. Stop. Okay, uh, selain daripada perkara-perkara ini, jadi kita boleh suruh dia uh, tut, uh, onkan lampu ataupun tutupkan lampu di rumah. Contohnya kalau kita ada smart light dekat rumah, contohnya. Okay, Google. Turn on the light. It looks like those lights haven't been set up yet. Just open the Google Home app and go to Home Control to add lights. Uh, dia tahu ya, kita tak ada apa-apa lampu smart light yang kita tambah di dalam aplik, apa ni, Google Home kita. Jadi dia tak dapat nak onkan lampu atau tutupkan lampu untuk kita. Okay, jadi uh, kita boleh suruh dia pasangkan lagu contohnya. Okay, Google. Play City Nordiana songs. Alright, here's City Nordiana on Spotify. Okay, saya menggunakan Spotify. Kalau anda nak guna Google Play Music pun boleh. Okay. Okay, Google. Next. Skip 40, 40 seconds. Oh, okay. Dia salah faham. Okay, Google. Skip backwards 40 seconds. Okay, sorry. Okay, Google. Fast forward 30 seconds. Okay, Google. Previous. Jadi kita boleh berinteraksi dengan dia. Boleh suruh dia tolong pasangkan lagu, lagu sebelum, lagu selepas, dan sebagainya. Kita boleh uh, suruh dia fast forward. Okay, Google. Okay, Google. Fast forward 50 second. Okay, ya kita boleh suruh dia mainkan lagu-lagu Ya, kita kena sebutlah lagu penyanyi siapa uh, Ataupun uh, lagu apa, tajuk apa lagu tu uh, Kita kena sebutlah Okay, uh, kita juga boleh uh, main game eh. Main game, kita boleh ajak dia main game Contohnya, okay Google Play trivia Oh, sorry Game show time Okay, okay I'm going to psych myself up now Stay calm. Sorry, not you. I'm talking to myself. <laughs> okay. Welcome to Are You Feeling Lucky? The trivia game that keeps you on the edge of your seat, even if you're not sitting down. <laughs> on top of being your Google Assistant, I'm the host of this silly show. How many want to play this time? One. It's just you and me then. Let's do five questions. I'll call you Shoelace if that's okay with you. If it isn't okay with you, maybe you can just put up with it for the next few minutes. Hope you're feeling lucky. It'll be over before you know it. But if you want to end the game early, say stop. Listen up. Which pro wrestler performed under the names Dude Love, Cactus Jack, and Mankind? Rob Van Dam. Mick Foley. Rob Van Dam. Okay, Google. Continue. That didn't seem like an answer. Huh. Which pro wrestler performed under the names Dude Love, Cactus Jack, and Mankind? Rob Van Dam, Mick Foley, or Jesse Ventura? Mick Foley. Tak tahu lah. <laughs> Main jawab je. Oh. Sweet. Right. Oh. Good Tepat job. Lah. The four-time world champion also wrestled under his real name. Question number two is next. Put on your dancing shoes. It's about music. Ah. Who is the female singer of Eurythmics? Vanessa Hudgens. <laughs> Annie Lennox. Or Chrissy Hind. Annie Lennox. Yes. Ah, okay. Apalah. <laughs> K 
Can't fool you. Good job. Here's question number three. The subject is movies. Who won the Academy Award for Best Director for the 2001 movie A Beautiful Mind? James Cameron. James Ivory. Or Ron Howard. James Cameron. <laughs> oh. <laughs> You're wrong. Good guess, but no. Sorry, the correct answer is Ron Howard. Question four is coming up. It's fresh off the presses. Who is the narrator of Herman Melville's Moby Dick? Starbuck? Ahab? Or Ishmael? Ishmael. <laughs> oh, okay. okay. Good. Chocolate Shoelace. Lad. Good. Chocolate Your last lady. question is coming. If you know the answer, you might be a foodie. Which of these is not an Indian bread? Roti? Naan? Or matzah? Matzah. Wait. A point for shoelace. You got it right. Indian breads can be baked from wheat, rice, lentil, or even chickpea flour. The game is over, and your score is... You didn't miss all the questions, but you didn't get them all right either. You got four correct, but that's not going to be enough to win our grand prize. Better luck next time. Also, there is no grand prize. I was kidding about that. Do you want to play again? No. <laughs> okay, thanks for playing the game. Sesuatu yang boleh menghiburkan um, kalau kita um, tengah bosan-bosan, boring-boring, baca-baca apa? Kalau untuk kawan-kawan yang student ya, lepas baca buku rasa bosan-bosan, kita boleh gunakan Google Home untuk uh, bagi kita entertainment sikit, main game sikit, uh, perah-perah otak sikit. Uh, jadi bagus kan? Okey, jadi seterusnya, apa lagi fungsi yang boleh kita gunakan dengan um, Google Home Mini Speaker ni? Okey, kita boleh gunakan perkhidmatan Bluetooth dia. Maksudnya, uh, telefon kita boleh sambungkan ke Bluetooth. Okey, uh, kita boleh setting melalui Google Home App dalam telefon kita. Okay, ingat, uh, Google, Ham, Google Home App kita boleh download daripada App Store untuk iOS ataupun Play Store untuk uh, Android. Jadi, kita boleh gunakanlah Google Home Mini sama ada telefon Android ataupun telefon iPhone. Uh, kita boleh sambungkan Bluetooth sebab dia ada mic jadi dia boleh jadikan sebagai uh, speaker untuk kita jawab call ok ataupun kita boleh gunakan cast casting contohnya kalau kita tengah mainkan satu lagu di dalam telefon kita kita boleh castkan ke uh, speaker Google Home uh, Google Home speaker Home Mini ni kita boleh castkan dia dan satu lagi fungsi ya fungsi yang perlu saya perkenalkan iaitu Uh, yang dinamakan sebagai broadcast ok, cuba bayangkan eh kawan-kawan uh, uh, keluar pergi beli beli barang, beli barang di uh, untuk 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 dapur eh, untuk uh, isteri di rumah sebagai contohnya jadi kita boleh uh, hantar suara kita balik ke rumah ok, dengan gunakan uh, Uh, perkhidmatan OK Google Jadi saya cuba Saya cuba buat broadcast ni Dengan telefon saya Tapi saya nak mutekan mic Okey Saya nak mutekan mic Di speaker dulu Supaya dia tidak tangkap suara saya Okey Saya mutekan The mic's off Okey Jadi saya ambil telefon 22 device unlocked Home screen one of one Okey Media control Bedroom speaker A device on your wifi Saya keluar di Home screen one of one Okey Google Broadcast. What's the message? Tolong tutup lampu. Okay, broadcasting now. Tolong tutup lampu. Okay, Google. Broadcast. What's the message? Turun, turun, makan nasi. Turun, turun, makan nasi. Okay. Broadcasting now. Turun, turun, makan nasi. Turun, turun, makan nasi. Okay, Google. Broadcast. What's the message? Hujan, hujan. Hujan, hujan. Got it. 
Broadcasting now. Hujan, hujan, hujan. Okay, jadi um, kita boleh gunakan dia sebagai satu macam intercom. Eh. Kita contohnya kita ada dua home mini ya, eh. satu di tingkat atas, satu di tingkat bawah. Kita boleh gunakan dia sebagai satu um, satu kaedah untuk kita buat intercom dari tingkat atas ke tingkat bawah atau sebaliknya, kan? Kita boleh menjimatkan, uh, ya kadang-kadang ada buat panggilan, ya. okay di atas, okay suami di atas, isteri kat bawah buat call ke atas, abang makan. Oh, jadi, jadi kita boleh cuba gunakan kaedah ini untuk uh, uh, untuk buat intercom di dalam rumah. Dan akhir sekali, uh, satu lagi benda saya nak tunjukkan ya, untuk Google Home Mini ni. Okay, saya unmute dulu mic dia. The mic's back on. Okay. Satu lagi akhir sekali yang saya nak tunjuk adalah bagaimana kalau kita nak format. Okay, uh, alat Google Home Mini juga kita boleh format. Okay. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak format Google Home Mini kalau kita hadapi masalah dengan dia ataupun kita nak... Uh, nak bagi kawan ke ataupun kita nak jual ke tak tahulah apa yang kita nak buat tapi kita nak nak format jadi apa kita buat ok kita angkat home ini ok ok dan di belakang home ini ni di belakang di tapak dia di tapak getah dia uh, ok di sini adalah kita boleh rubber wire USB dia ok sedikit Okey, berhampiran dengan wire USB adalah tapak getah dia. Jadi di tapak getah dan Sorry. Okey. Uh, okay, Google. Dia tak dengar. Home screen. Home screen one of one. Screen off. Okey, Google. Stop. Okey. Jadi dia dah hentikan muzik. Sorry, gangguan sedikit. Okey, di tapak getah dia, okey, berhampiran dengan wire USB, dia ada satu butang sebenarnya, butang deep switch, satu butang uh, di yang kecil. Jadi kita tekan butang ni. Okey, tekan dan jangan lepas. Tekan dan jangan lepas. Oops. Okey. Saya tekan sekali lagi. Tadi saya terlepas. Okay. You're about to completely reset Google Home. To cancel, release the button. Jadi sekarang ni saya akan tunggu dia bunyi lagi satu lagi. Dia akan ada bunyi. Okay, lepas. Lepas bunyi tu baru kita lepas dan dia akan uh, format. Okay, dia akan format Google Home uh, menjadi kosong-kosong balik dan kita kena setting semula lah kalau... Um, kita nak guna lagi Jadi itulah dia Google Home Mini uh, Satu gadget yang saya rasa uh, Boleh menghiburkan Boleh membantu um, Yang dia mempunyai uh, Google Assistant built-in Di dalam speaker Dan kita boleh mainkan lagu uh, Temankan kita buat kerja Kita boleh suruh dia bagi Buat uh, adjust timer untuk kita Kita boleh uh, Adjust alarm clock So dia set alarm clock untuk kita Dan boleh buat macam-macam lagi yang kita rasa hmm, tak tahu, tak terfikir lagi. Kita boleh tanyakan cuaca uh, dan dan macam-macam lagi. Jadi saya harap uh, uh, apa ni reveal kali ini dapat uh, memberi sedikit idea kepada kawan-kawan yang uh, yang masih fikirkan apa itu Google Home Mini, apa itu alat Google Home, nah, apa manfaat dia, apa tujuan kita nak beli Google Home. Uh, jadi Okay, dia dah format dan automatik dia on balik dah. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Okay, jadi kali ini saya dah, dah tak nak saya dah apa-apa. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Semoga um, kali ini uh, review kali ini dapat memberi sedikit manfaat, sedikit uh, idea bagaimana dan apakah kegunaan Google Home Mini. Okay. Um, seperti biasa, kalau video ni uh, bagus, sila bagi komen di bawah ataupun uh, bagi like. Dan terima kasih kepada sesiapa yang um, subscribe ke channel Dr. Gadget. Terima kasih.